Boa tarde, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, tá bom? <risos> Depois de muito tempo, já tem um ano de pandemia, né? Tô aqui na roça para fazer alguns disparos para vocês nos alvos novos que nós criamos para os nossos torneios do Grupo ACZ. Por que que nós procuramos sempre ter alvos novos. Primeiro porque eles implicam em desafios diferentes. Porque alvos é, de formatos, de silhuetas, às vezes com uma área crítica na horizontal, às vezes na vertical, te levam a trabalhar lateralidade ou elevação no tiro para que tenha sucesso. E por quê? o tiro assim se torna divertido, atraente e não cai, entre aspas, na rotina e na mesmice. Então nós fizemos alguns alvos aqui, que são peixes, vocês verão aí os alvos. São cinco peixes de água doce e cinco peixes de água salgada. São peixes feitos em metal, metal de 2 milímetros e meio, como o grupo ACZ tem o nome ACZ 4.5, não é à toa, é porque nós primamos por disparos com carabina calibre 4.5, então nessa espessura de chapa, os alvos aguentam os disparos sem se danificar, o 5.5 costuma danificar a chapa dessa grossura. Mas os alvos, vocês estão vendo ou já viram por aí, vocês vão ver também nas mãos a proporção que eles são, Sendo que os de água doce, eles são bem menores e os de água salgada um pouco maior ou um pouco maiores, como é natural dos peixes que vivem nesses dois habitats diferentes. O nosso objetivo é fazer um torneio com 10 disparos, 5 nos de água doce, 5 nos de água salgada, a distâncias diferentes. A distâncias de 15 metros para os de água doce e de 30 metros para o de água salgada. Entre eles há uma sereia. Vocês já viram aí. Essa sereia vai ser um tiro bônus, que o atirador que acertar a sereia, ela vai ficar um pouquinho mais distante que os demais alvos. Se ele por acaso acertar, ele tem direito de replicar o seu disparo de maior pontuação. Então é um torneio que é bem divertido. Eu estou aqui na roça ó, com um chumbinho, Tá ruim para ver aí, né? Com o chumbinho aqui, 4,5, é rifle. Isso aqui é a minha caixinha personalizada, mas vocês vão ver aí. A arma é a Cometa 220, com gás RAM de 50. Tá, o gatilho original eu aliviei muito pouca coisa que eu consegui aliviar nele. Mas é uma arma muito precisa, muito boa. Exceto pelo fato do gatilho, eu ainda não ter conseguido aliviá-la a um ponto que ele privilegie o tiro de precisão. Você sabe que tiro de precisão demanda um bom gatilho, um gatilho leve. E nós vamos aqui fazer um teste nos alvos, sendo que os de água doce ficarão a 35 metros, tá? porque a distância é maior da sereia, mas eu vou pôr todos a 35 metros. Tá? E vocês também verão os de água doce a 15 metros. E nós vamos tentar então aqui colocar a câmera do jeito que vocês vejam o alvo e o atirador, para que ninguém fale que houve manipulação de imagem. Né? O vídeo será linear, como se o Dr. Ayata estivesse participando desse torneio, sobretudo porque os alvos não foram ainda testados. Deixa eu chegar perto aqui, que tá... a claridade não ajuda. né? Vamos chegar para cá para poder ver o... o Dr. Ayata um pouquinho melhor. Isso. Então vocês verão alvos e atirador. 
para que vocês vejam que o torneio é execuível, que o grau de dificuldade, a mira aberta, que é um torneio de mira aberta, não é tão simples, mas que um atirador mediano, porque eu sou meia boca, consegue fazer. Então vou posicionar tudo aqui e mostrar para vocês os alvos, e vamos ver o que, é que o Dr. Ayata consegue aí, tá bom? E assim que a gente fizer o torneio, eu posto também aí no canal. Vamos dar uma olhadinha então. Pessoal, vou colocar esses outros três aqui agora, ok? Inclusive a sereia. Vamos te tentar aqui. Thank you. 
Pessoal, só o bagre que eu errei um disparo nele, mas a 15 metros também é execuível. E eu quero dizer para vocês que tem coisa que é sorte, o doutor Ayata é muito meia boca, viu? Mas valeu a demonstração, vamos aguardar o torneio assim que a pandemia permitir.